నియోజకవర్గంలో అడుగడుగునా వివాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సొంత కుంపట్లు ఓవైపు లీడర్ల సిగపట్లు మరోవైపు పార్టీ పరువును బజారు కీడుస్తున్నాయి ఏదో ఒక అపవాదుతో తమ జట్టును విపక్షాల చేతిలో పెడుతున్నారు ఆ పార్టీ నేతలు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి విషయం రాజధానికి చేరుతోంది అధినేతలకు తలనొప్పి తెస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ స్వయాన మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ టికెట్ ప్రకటించిన ఆ నియోజకవర్గం ఇప్పుడు వివాదాల్లోనూ మొదటి స్థానానికి చేరింది ఇంతకీ ఎక్కడుందా ఆ నియోజకవర్గం ఏంటా వివాదాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు టీఆర్ఎస్ అధినేతలు కసరత్తు చేస్తున్న రోజులవి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తన పర్యటనలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు పట్టణానికి వచ్చారు రాత్రి ఇక్కడే బస్ చేసి మరునాడు ఉదయాన్నే మీడియాతో మాట్లాడారు అదే సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తమ పార్టీ తరఫున మొట్టమొదటి అభ్యర్థి పేరును అధికారికంగా ప్రకటించారు ఆయనే ఆసన్న గారు జీవన్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు అప్పట్లో టీఆర్ఎస్ తో పాటు అన్ని రాజకీయ పక్షాల్లోనూ ఇదో సంచలనం పార్టీ సమావేశంలో చర్చించకుండా జాబితా తయారు చేయకుండా ఒకే ఒక అభ్యర్థి పేరును స్వయాన పార్టీ అధినేత ప్రకటించడం దుమారం రేపింది జీవన్ రెడ్డిపై కేసీఆర్ కి ఎంత అభిమానం ఉందోనని పార్టీ నేతలు చెవులు కోరుకున్నారు రాజకీయాలతో సంబంధం లేని అనుబంధం వ్యక్తిగతంగా ఉన్న సాన్నిహిత్యం జీవన్ రెడ్డిని కేసీఆర్ మనిషిగా జనానికి పరిచయం చేశాయి ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యాక కూడా కేసీఆర్ సన్నిహితుడిగా చలామణ అవుతున్నారు ఆ అనుబంధంతోనే ఆరుమూరు నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనన్ని వివాదాలు ఆర్మూరు నియోజకవర్గంలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి దీంతో రాజధానిలో నెగ్గిన ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గంలో మాత్రం ముప్పు తిప్పలు పడుతున్నారు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో ఆర్మూరులో వన్ మ్యాన్ షో నడిచింది ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అన్ని తానే అయి అన్ని రాజకీయ పక్షాలను తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీలకు చెందిన ద్వితీయ శ్రేణి నేతలను గులాబీ గూట్లోకి లాక్కున్నారు ఎటొచ్చి ఆ తర్వాత పరిణామాలే ఆయన మెడకు చుట్టుకోవడం మొదలైంది గత ఎన్నికల్లో జీవన్ రెడ్డిపై పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తలారి సత్యం అనే అభ్యర్థి ఓ యాక్సిడెంట్ లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో మిత్రుడితో కలిసి బైక్ పై వెళ్తున్న సత్యంను ఓ టిప్పర్ వచ్చి ఢీకొంది ఈ ప్రమాదంలో సత్యం అక్కడికక్కడే మరణించారు అయితే ఇది ప్రమాదం కాదని ఉద్దేశపూర్వకంగా టిప్పర్ తో ఢీకొట్టి చంపారని పుకార్లు షికార్లు చేశాయి అప్పటికే జీవన్ రెడ్డి ఎన్నిక చల్లదంటూ సత్యం వేసిన కేసు కోర్టులో విచారణలో ఉంది అదే సమయంలో సత్యం మరణానికి కారణమైన టిప్పర్ ఎమ్మెల్యే సమీప బంధువుది కావడంతో వివాదం ముదురుపాకాన పడింది దీనిపై విపక్షాలన్నీ కలిసి అనేక ఆందోళనలు చేశాయి న్యాయస్థానాన్ని మానవ హక్కుల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాయి సత్యం మరణం ఇప్పటికీ ఎమ్మెల్యేను వెంటాడుతోంది ఇదిలా రగులుతుండగానే నందిపేట మండలానికి చెందిన కొన్ని గ్రామాల వారు ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలను నిరసిస్తూ నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ దగ్గర ఆందోళన చేశారు ఆర్మూరు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సమీప బంధువులు తమ గ్రామాల పరిధిలోని వాగులను కొల్లగొడుతున్నారని ఆరోపిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఆ వాగుల్లో అప్పటికప్పుడు ఇసుక తవ్వకాలను నిలిపివేసి తన ప్రమేయం లేదని నిరూపించుకోవాల్సి వచ్చింది ఎమ్మెల్యే పనితీరు నచ్చని వారు బహిరంగంగానే విమర్శిస్తున్నారు ఈ మధ్య మక్లూర్ మండల కేంద్రంలో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా భారీ ఫ్లెక్సీలనే ఏర్పాటు చేశారు ఎమ్మెల్యే దత్తత గ్రామం అయిన మక్లూర్లో ఎలాంటి అభివృద్ధి లేదని బహిరంగ నిరసన వ్యక్తం చేశారు గో బ్యాక్ ఎమ్మెల్యే అంటూ ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శించడం రాజధాని స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది అంతకుముందు నందిపేట మండలంలో ఓ అధికారితో వివాదం జిల్లా కలెక్టర్ యోగితా రాణాతో విభేదాలు కొన్ని గ్రామాల్లో అనుచరుల ఆగడాలు గులాబీ నేతకు తలనొప్పులు తెచ్చిపెట్టాయి తాజాగా దొంగ బంగారం కేసు ఆర్మూరు రాజకీయాన్ని మరోమారు రాజధాని స్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఇటీవల భూపాల్ మున్న అనే వ్యక్తి సుమారు మూడు కిలోల బంగారాన్ని కాజేసి ఊడాయించిన కేసులో ముగ్గురు టీఆర్ఎస్ నేతల ప్రమేయాలు వెల్లడయ్యాయి ఆర్మూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సింగ్ బబ్లు భర్త సంజయ్ సింగ్ బబ్లు జంబీ హనుమాన్ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ సుంకరి రంగన్న పదకొండో వార్డు కౌన్సిలర్ భర్త పింజ వినోదులు బంగారం దొంగతో చేతులు కలిపారని పోలీసులు గుర్తించారు భూపాల్ మున్న ఆర్మూరు వదిలి పారిపోయే సమయంలో ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆయన దగ్గర సుమారు ఆరు వందల గ్రాముల బంగారాన్ని తీసుకున్నారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది ఈ మేరకు వారిపై కేసు కూడా నమోదైంది మామూలుగానే అయితే ఇది లోకల్ ఇష్యూగానే ముగిసిపోయేది రాబోయేది ఎన్నికల సీజన్ కావడం టీఆర్ఎస్ నేతలపై రాష్ట్ర స్థాయిలో కన్నే ఉంచడంతో ఈ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది ఏకంగా మున్సిపల్ పాలక వర్గ ప్రతినిధుల సంబంధికులు దొంగ బంగారం కేసులో ఇరుక్కోవడం సంచలనం రేపింది వారిపై కేసు నమోదైన వెంటనే ఆర్మూరు పట్టణ సీఐ సీతారాం రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు గురయ్యారు మరునాడే సెలవుపై వెళ్లారు 
తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తనపై ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు లేవని చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని వెల్లడించారు అప్పటికే టీఆర్ఎస్ నేతల చేతివాటం వైరల్ కావడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మొదలు రాష్ట్ర స్థాయి నేతల వరకు ఆరా తీశారు ఇది పార్టీ సమస్యగా మారే అవకాశం ఉందని గ్రహించిన నేతలు దిద్దుబాటు చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు ముందుగా తమకు చెప్పకుండా పోలీసులు తొందరపడ్డారని భావించిన నేతలు సీఐ సీతారాంను ఆర్మూర్ నుంచి సాగనం పె నిర్ణయం తీసుకున్నారట పోలీసు ఉన్నతాధికారుల ద్వారా ఈ పాటికే సందేశం పంపి త్వరలోనే ఆయన్ని ట్రాన్స్కోకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారట పార్టీ అధినేతల వరకు విషయం చేరడంతో ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డికి కక్కలేక మింగలేక అన్న పరిస్థితి ఏర్పడిందట ఆయన అనుచరులు పదవులిచ్చి మరీ పెంచి పోషించిన నేతలు ఈ వివాదంలో ఇరుక్కోవడం ఎమ్మెల్యే మెడకు చుట్టుకుంది ఎన్నికల సమయంలో పార్టీకి మచ్చ తెచ్చే మనుషులు మనకొద్దంటూ హైకమాండ్ ఆదేశించడంతో ఆ ముగ్గురిని టీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అధినేత కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సంజయ్ సింగ్ బబ్లు సుంకరి రంగన్న పింజా వినోద్లను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఇటీవల పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తుల ఉమ ప్రకటించారు దీనికి తోడు ఆర్మూరు నియోజకవర్గంలోని వివాదాలు నాయకుల పనితీరుపై హైకమాండ్ ఆరా తీసిందట ఎక్కడా లేనన్ని సమస్యలు ఇక్కడే ఎందుకు వస్తున్నాయని వివరాలు సేకరించిందట ఆర్మూరు వివాదాల కారణాలు ఏమైనా కారుకులు ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వస్తోందని పార్టీ వర్గాలు చెవులు కోరుకుంటున్నాయి రాబోయే ఎన్నికలకు అస్త్రశస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన తరుణంలో ఈ తలనొప్పులేంటని జీవన్ రెడ్డి వర్గీయులు ఆందోళన చెందుతున్నారు